chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần kiến thức cơ bản về website về website thì chúng ta cần nắm là các kiến thức để tạo thành một website mình có tạo sẵn một file ở đây nó là phần kiến thức web cơ bản thì chúng ta cần phải tìm hiểu website là gì và xây dựng website cần những gì thì trong phần này chúng ta chỉ cần tìm hiểu về hai vấn đề này thôi thì website mỗi ngày các bạn đều vô rất là nhiều trang web như facebook rồi google và hiện nay thì có hàng triệu website trên mạng có thể hàng tỷ ví dụ chúng ta vô trang google thì một website thì là chúng ta có phần tên miền tên miền chúng ta có ví dụ như là google.com.vn thì có google.com nữa nhưng mà ở việt nam thì nó sẽ trò trực tiếp đến google.com.vn hoặc là chúng ta vô trên vn address.net ở đây chúng ta có trang thức là http http hoặc là https là một trang thức để truy cập khi chúng ta có vô trình duyệt cũng như là firefox hoặc là chrome thì nó sẽ tự động thêm cho chúng ta Đó. ví dụ mình copy ở đây mình ba xuống đây thì nó sẽ có cái giao thức là http vậy để tạo một trang web chúng ta cần gì để tạo một trang web thì khi user truy cập một website thông qua firefox hoặc chrome thì chúng ta sẽ cần có địa chỉ là www.google.com lên thanh tìm kiếm của trình duyệt và nó sẽ chọn trực tiếp đến nhân nó vậy là vậy làm sao mà chúng ta gói cái địa chỉ này nó lại hiểu chúng ta phải truy cập vô đây mà không phải là vô trang google chẳng hạn như chúng ta gói google thì tại sao nó không vô cái giao diện giống như thành vn đấy tại vì mỗi trang web thì nó có một cái phần số code riêng chúng ta vô đây ví dụ user google com nó sẽ gọi đến một nơi để lưu trữ số code gọi là hosting thì ở cái hosting đó nó sẽ có một cái IP của riêng nó khi chúng ta có google.com là nó sẽ trò về cái IP này nó trò về IP này thì IP này chính là nơi lưu trú số code thì nó sẽ đọc cái số code trong này về đây chỗ này là số code của mình sau khi mình thiết kế website mình code mình để trong đó rồi mình up lên cái IP này giống như chúng ta lưu trữ file hay chúng ta up file lên đâu đó thì cái này cũng vậy tương tự vậy khi có google com chúng ta sẽ chọn tới đây còn về việc chọn domain như thế nào là set up domain như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho một bài khác khi chúng ta có đặt một số công ty chúng ta mua domain là mua tên miền thì chúng ta sẽ đăng ký tên miền của mình cho google com hoặc là abc.com thì đó chúng ta sẽ mua ví dụ tên đó nó chưa ai mua thì chúng ta có thể mua thì chúng ta mua tên miền đó xong rồi chúng ta sẽ về chọn vô cái số cốt mình vừa thiết kế xong vừa cốt xong đó, đây là đây chính là lý do khi chúng ta có vnrf thì nó sẽ chọn tới đây 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 chính là số cốt của nơi chọn về vậy tóm gọn lại chúng ta cần website chúng ta cần gì thứ nhất đó, là tên miền giống như ta mua sẽ đăng ký tên miền là google.com thứ hai là cần một nơi để lưu trú số cốt là hosting cái này chúng ta cũng phải mua ví dụ chúng ta có thể tự tạo một server riêng nhưng mà nó sẽ chi phí rất rất là mắc chúng ta không không thể tạo mà chúng ta duy trì được thì thường chúng ta sẽ tìm đến các công ty có dịch vụ này chúng ta thuê lại của họ họ có cơ sở hạ tầng chúng ta sẽ thuê lại của họ thì khi người ta có ví dụ tên miền của chúng ta là vnvet.com hoặc 
nhân viên này đã chấm nét xin lỗi các bạn thì nó sẽ chọn tới cái phần số cốt này ví dụ chúng ta có hai tên miền này luôn chúng ta mua hai tên miền này luôn chúng ta cùng muốn chọn về một trang web này cùng chọn về một chúng ta chỉ có một số cốt thôi thì chúng ta vẫn chọn hai thằng này mua này thì chúng ta có vừa đó con cũng sẽ ra giao diện này nó bây giờ web chấm nét nó cũng ra giao diện này đó nhưng mà nơi đây mới chỉ là nơi là lưu trữ số cốt thôi à, mà số cốt thì chúng ta phải làm chúng ta phải khốt chúng ta phải thiết kế thì chúng ta sẽ cần một cái nữa gọi là số cốt số cốt thì nó sẽ được lập trình bởi các ngôn ngữ lập trình giống như là ngôn ngữ đơn giản là html ngôn ngữ đơn giản là cpi cho nó gọi là cs còn ngôn ngữ một số ngôn ngữ là javascript là bsb bsb là ngôn ngữ để lập trình phần giống như là phần software còn là để tạo tương tác với dữ liệu động thì chúng ta cần lập trình bằng ngôn ngữ server side giống như là bsb thì tóm gọn lại chúng ta đối với người mới bắt đầu cần hiểu với website là gì thì chúng ta chỉ cần nắm website nào cần phải có tên miền chứ đã nơi lưu trữ số code và số code là chúng ta làm nơi đây có thể những những khi số code này thì có thể là do người lập trình viên người ta viết xong người ta đưa cho mình mình chỉ cần hai cái thứ này mình mua hai cái này xong rồi chúng ta lấy số code mình chúng ta up lên này nó sẽ tự động chọn luôn À, vậy là kết thúc phần hôm nay rồi hy vọng mà bạn nắm được những kiến thức cơ bản để lập trình website xin cảm ơn các bạn hẹn gặp lại ở các video tiếp theo